不是你的错，对不起，兰兰。也许我们在一起才是错的。说我很难过。那我们以前在一起那些快乐的时光，都是假的。那当初你选择我，不是因为爱情吗？现在关于爱情，我可能比你更困惑。我知道你的意思，那就是说。就算你跟林潇潇复婚，也未必会幸福，是吗？我知道你心里怎么想的，因为丹丹，所以你放弃了我们的爱情，去选择责任，一个做父亲的责任。但是你有没有想过？一个孩子在不幸福的家庭里是没有办法健康的成长的，而且如果我是林笑笑，我也不会跟你复婚，因为你们之间已经没有爱情了。你离开的这段时间，其实我是想试图忘了你。重新开始生活，但是我发现我做不到。我觉得我们好像上辈子就已经认识了一样。你的一切，对我来说都是那么的熟悉。我发现，我只有跟你在一起的时候。我才能感受到自己的存在，才会体会到真正的快乐。我知道这种感觉不是单方面的，是相互的，因为你真正爱的人。我扛兰长这么大，第一次求人，我求你回来，但是我不逼你。林笑笑跟你说，时光要反诉的。对。你要知道什么呀？时光是不是被诬陷的？你相信他还是相信我？我相信真相。真相。真相是个屁，主宰这个世界的不是真相，是输赢。我现在就可以告诉你，时光这个官司打不赢，他就是告到天边去，也翻不了。我当然知道这个案子赢的肯定是你，可是康桥，你顾得了自己心里这一关吗？你什么意思？你可以把一个人打倒，但是你永远不能把这个人打败。哎。
咱们坐这儿说了半天别人的事儿。我今天约你来，是想聊聊咱们自己的事儿。我是看在妈和思康的面子上，我可以再给你一次机会。你过去的事情我也可以不计较，但你必须要答应我三个条件：第一，断绝和黄少谷的来往。我跟他一直都是工作上的关系，工作上的关系也不行，今后不许再见面了。第二，不要再写你那个双面主妇的什么破剧本。你要写什么？你想告诉大家什么？那第三呢？少忘娘家吧。我一想起你跟，你跟那个孩子见面，我心里就不舒服，我就过不去这坎儿。我跟你爸说了，菜记饭店搬到解放路的黄金订单，我会花大价钱，聘请顶级的餐饮团队和营销团队。总之，今后你们蔡家的一切事情。由我出面来解决，你就不用多费心了。老康，到现在你还没意识到咱俩的问题出在哪儿？咱俩之间有什么问题啊？啊？啊，或者说你想要什么？其实我想要的特别简单，一家人。开心快乐的过日子，一大家子，其乐融融，相敬如宾。夫妻之间有起码的尊重。老康，你刚刚说的那些，可能对于年轻的蔡淳妮，的确有诱惑。可是对于现在的我，什么都不是。谢谢你的咖啡，石先生，我今天过来是想针对时光银狼坍塌事件的几个疑点，再向你确认一下。说句实话，你告诉我这个案子，您的胜算有多大？既然你问我，那我就告诉你，这是我当律师以来接过的案子当中胜算最低的。第一，证据不够强大；第二，警方的调查笔录对你很不利；第三，案子已经过去好几年了。时间上对你也很不利，那咱们还有必要再打这官司？坦白的讲，我是被林小姐的三顾茅庐的诚意打动的，我愿意用我律师生涯的胜诉率来赌这一把。笑笑，你上车，我跟你聊聊。我今天有点急事儿，有什么事儿明天再说吧。我知道今天是时光的案子第一次开庭，你要帮他站台，对吗？你消息还真灵通啊！笑笑，你有这时间想想自己的前途、自己的将来，行吗？你就想跟我说这个吗？如果是这样的话，我谢谢你的关心。笑笑，笑笑。你是不是想把所有的人都得罪光了，你才肯罢休啊？我得罪谁了？康桥，为了时光，你把他得罪的还不够吗？你要这么闹下去，你还想不想回建筑界了？我告诉你，这个案子你打到天边你都赢不了。你说你好好的马可波罗建筑事务所你不去，你非得陪着时光一路走到黑，你何苦啊？一条路走到黑，我愿意。
，严令吉一直联系不上，手机关机，家人也下落不明。怎么会？没关系，咱们别慌，该怎么打还怎么打。石总，好久不见。你好，小姐。好久不见。今天是第一次开庭。公司人来就成，我没必要来的。我今天来就是来会会老朋友。石总是越来越帅了，多谢关心。哎呀，这几年前同样的地方，不得不说，你时光是我这辈子碰上最值得尊重的对手。咱们打个赌，赌你今天能不能赢。蜜蜂到花，却让花开的茂盛。你说是蜜蜂赢还是花赢？<笑>当然是吃蜂蜜的人赢。现在终于定下来啦，老听啦，老听啦，选来选去，最后花落毛大毛家了。<笑>不挑啦。嗯，你再挑就真的挑成老花眼了。<笑>哪儿有老花眼、啊？哎呀，我的妮儿啊、嗯，你是不知道啊，这几年我做事业做的太难了。对于一个女人来说，是真的太难了。嗯、所以呀、啊，我觉得女人还是得有个家，家里得有个人。就算有一天。全世界都弃你而去了，你知道，你身后总是站着这么一个人，只有这个人能给你爱，给你安全感，给你全世界。嘿，哎，我们其实都年轻过，那时候啊，就是太年轻了，不知道所有命运赠送的礼物，其实早就暗中标好了价码。你混豆瓣了，小金？什么豆瓣？乱乱糟糟的，一套一套的，名编剧是吧？这不是我说的，奥地利作家茨威格说的。哎呀，唯一女作家，<笑>我快跟不上趟了都。<笑>我用一句大白话来总结一下：出来混，迟早是要还的。哎，这句很精准，精准吧？结合书证物证，综上所述。时光接受商业行贿证据确凿，本应对时光云狼的塌方事件负全部责任，法庭量刑准确无误，不存在任何疑义。传唤证人严律吉。报告审判长，严律吉目前联系不上。别气馁，今天才第一次开庭，我们还有机会。我不气馁，真的。今天可能是幸运女神迷路了吧？我下次一定找个牌子，让她找到我。我不是说过了吗？你就是我的幸运女神，真的。有你在，我已经觉得自己是人生赢家了。走吧，钱总，杭州西溪项目的策划案你看了没有？没有呢，不好意思，我马上看。好，那你抓紧时间看，有什么需要修改的你告诉我。我今天的晚班机准备飞杭州，明天早上要交给客户。好，我知道了。
。我不在的时候，你帮我给花浇浇水，我怕他们死了。你要去多久、啊？大概一个多星期吧。见完客户，我还有个研讨会要开。嗯，公司有我呢，你放心去吧。要不晚上我送你去机场吧。再说吧。进来。康总，你找我？出事儿了，出大事儿了，出什么事儿了？国土局的小王被纪委请去喝咖啡，被当场扣下了，国土局那边都炸了锅了。走走走，是啊，这纪委不可能空穴来风，小王被扣。很有可能跟城西那块地的拍卖有关系。如果真是这样，咱们的麻烦就大了。您说纪委是冲我们来的？哎，可可经小王手拍卖的地也不止城西那一块啊。哎呦，我不管他经手过几块地，我只知道是咱们从他手里低价拍来了城西那块地。这件事经不住查，一查准出大事儿。我刚才在他朋友圈里看到这个。你看，这不就是同街聚会吗？后排右手第二个，啊？严律己，他们是发小。我说城西那个项目一启动，严律己，哎，就像闻了肉的狗一样，马上就找上我。我要知道他们俩是发小，怎么也得隔块肉封住严立己这张狗嘴。那不，这怎么了？严立己向纪委举报的小王？哎，不对呀、啊，他们是发小，怎么可能呢？怎么不可能啊？严立己现在就是条疯狗，逮谁咬谁，管什么发小啊？这件事如果真是严立己干的，他就是拿小王当突破口，目的是报复我们，把我们揪出来。这王八蛋！我跟你说，这件事经不住捅，一捅破了，咱们的公司就完蛋了。我得马上见冯副局长。你这样，你赶紧去把叶律局给我找出来。好，我马上去。哦，等等，啊，派人盯住时光。盯他干嘛？叶律局肯定找时光，盯住时光就能找到他。好，我这去。冯副局长吗？我康桥啊。纪委那边还没消息，这小王到底为什么被查呀？不知道啊，消息完全的封锁，传言倒是不少。你要不针对咱们就好啊！不针对咱们，你想的太简单了吧？纪委这一出面，后面跟着就是工商税务，然后就是公安局的刑侦大队。这多米诺骨牌一倒啊，谁都幸免不了。后果不堪设想。喂，你好，哪位？我是严律己。严律己，你在哪儿呢？我想见你和林笑笑。见我
，现在吗？现在。好，你把地址发给我，我过来。呃，另外呢，我需要点钱。你要多少？两万吧。喂，时光。喂，小乔。刚才叶绿起给我打了个电话，他说要见我们。这家伙终于露面了，他什么时候见啊？他说现在。现在。跟紧了，千万不要跟丢，知道没有？时光又出门了。叶绿姐，可算是找着你了。你要再不出现，我们还真打算报警了。路上没什么情况吧？没有。这个很好,好，我给你多取了一万。这真是
，人们救命的钱这事，我身上就几百块钱了。我以后有钱，我一定还给你。坐吧，坐吧，坐吧。谁都躲在这儿，那雨桐和他爷爷在哪儿啊？在我一亲戚家，还算安全。那孩子上学怎么办啊？这宿舍是谁的？我一哥们儿的，我住这儿啊，那小子找不着我。严律姐，你又没犯法，你怕什么呀？你这么东躲西藏的，也解决不了问题。你要是有危险的话，你应该报警啊，或者你有什么难言之隐，你可以告诉我们，也许我们能帮你想点解决的办法。今天叫你们来啊，有这么一个事儿。我呢有一个发小，几十年没见的同学了，他是国土局的。前些日子我们同学不是聚会吗？然后我就加了他一个微信。后来我回来，我就发现他和康桥。在那个朋友圈那里边，又是点赞玩，又是互动的，还弄得特热乎。我觉得是不是这里头有问题？我这是能不能我就查了一下，哎，那也就是查出问题来了。你记得他们那个康瑞地产去年在西城拿的那片地吗？我记得，特别的便宜。哼，所以我就觉得他这里边有猫腻，我就给那个纪委写了封举报信。你这阵日子不出现，就是在查这个。查我是没这个本事，但是我给那个姓康的放把火，我还能办到。哼，我知道，就冲那个录音笔那点东西啊，搬不到这小子，还得有更强有力的证据吧。所以这次啊，我这个国土局的发小突然就冒出来了，算是老天有眼吧。我看他们要是死定了，那么这小子一屁股屎，他妈逆风超十里的。那，你接下来打算怎么办、啊？康桥这小子呀，现在到处找我了。我想啊，他敢叫我手指头。他就敢灭我口，我得自保吧。我有家里人呢，所以真的是对不起了。我这得离开一阵，不能给你们出庭作证了，实在是对不起。所有的建材、订购的合同，全在这里边。谢谢。那你打算什么时候回来？该回来的时候就回来了。现在不走了，我得赶火车了。我们送你吧，送你去火车站。啊，感觉好吧？到底想干什么？上！别动！哎呀，这个畜生！你快走！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别
果严立奇死了，我我们该怎么办啊？那警察肯定会找到我们啊！严立奇死了，你我都得陪着死。得想办法，老大。老大，你说话呀！谁懂？康瑞地产也不能倒。我哭。小张，听话，一定要坚持住，不能睡啊！困了也不能睡，坚持住，就一直跟我说话。现在美术馆的设计权，我也没办法在都江水岸的竞标里最后获胜。要不是你，我也没有勇气调整跑道，进去出版业做杂志。小小。现在都没有办法和解，是你改变了我，是你让我变得比以前更好。小小，我有眼前的一切都是因为你。漫长的青春叛逆期，才算是结束了。